বলতে পারবেন কেন শিলিগুড়ি শহরকে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয় তার কারণ হল মহানন্দা নদীর তীরে পর্বত এবং সমভূমির সংযোগস্থলে অবস্থিত শিলিগুড়ি শহরটি উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর রূপে পরিচিত এই শহরের উপর দিয়ে জাতীয় সড়কপথ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথ প্রসারিত হয়েছে শিলিগুড়ি শহরের উপর দিয়ে প্রসারিত এইসব রেল ও সড়কপথের মাধ্যমে অবশিষ্ট ভারত থেকে উত্তর পূর্ব ভারতে অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশ অসম নাগাল্যান্ড মিজোরাম মণিপুর ত্রিপুরা রাজ্যগুলিতে যেতে হয় তাই শিলিগুড়িকে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয় আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের জাহি ফ্যাক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর হ্যাঁ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে কলকাতা নিয়ে কোনো ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে উপরের আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন শৈলেন দেবনাথের মতে শিলিগুড়ি নামটির অর্থ নুড়ি পাথরের ডিবি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলটি পরিচিত ছিল শিল চাপুরি নামে শিলিগুড়ি হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি উভয় জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে ওঠা একটি মহানগর এবং এই শহরটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর রূপে পরিচিত শিলিগুড়ি শহরের পৌর এলাকার মোট আয়তন একশো সতেরো দশমিক পাঁচ চার বর্গ কিলোমিটার এবং সাতচল্লিশটি ওয়ার্ডে বিভক্ত রয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শহর রূপে পরিচিতি লাভ করে রয়েছে জনসংখ্যার বিচারে শিলিগুড়ি শহর পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর রূপে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আছে এখানে মোট জনসংখ্যা সাত লক্ষ এক হাজার চারশো উননব্বই জন দু সালের ডাটা অনুযায়ী শিলিগুড়ি শহরে প্রতি এক হাজার পুরুষে নশো ছেচল্লিশ জন মহিলার হার দেখা যায় শিলিগুড়িতে বসবাসকারীদের মধ্যে শতকরা একানব্বই দশমিক নয় আট শতাংশ হিন্দু পাঁচ দশমিক তিন সাত শতাংশ ইসলাম দশমিক নয় চার শতাংশ খ্রিস্টান দশমিক দুই তিন শতাংশ জৈন দশমিক দুই এক শতাংশ শিখ এবং দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মের লোকের বসবাস রয়েছে এই শহরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস থাকায় প্রতি বছর এখানে দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পুজো কালী পুজো ঈদ বড়দিন মহাবীর জয়ন্তী গুরু নানক জয়ন্তী দীপাবলী দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব পালন হয়ে থাকে বাঙালিরা শিলিগুড়ি শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়ায় শিলিগুড়ি শহরের প্রধান ভাষা হল বাংলা এখানে শতকরা ষাট দশমিক আট আট শতাংশ বাংলা পঁচিশ দশমিক দুই চার শতাংশ হিন্দি চার দশমিক ছয় ছয় শতাংশ নেপালি দুই দশমিক তিন নয় শতাংশ ভোজপুরি এক দশমিক পাঁচ আট শতাংশ মারোয়ারি এবং এক দশমিক দুই চার শতাংশ উর্দু ভাষার প্রচলন রয়েছে শিলিগুড়ি শহরের সাক্ষরতার হার পঁচাশি দশমিক নয় এক শতাংশ যা ভারতে জাতীয় শিক্ষার হারের থেকে অনেকটাই এগিয়ে এখানে পুরুষের শিক্ষার হার উননব্বই দশমিক পাঁচ এক শতাংশ এবং মহিলাদের শিক্ষার হার বিরাশি দশমিক এক এক শতাংশ উত্তরবঙ্গের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হল শিলিগুড়ি শহরে এখানে সরকারি বেসরকারি বহু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেমন ইউনিভার্সিটি অব নর্থ বেঙ্গল শিলিগুড়ি কলেজ শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগাল স্টাডিজ নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ মুন্সি প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয় আমার জয়তে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দিল্লি পাবলিক স্কুল প্রভৃতি স্বাস্থ্য পরিষেবায় শিলিগুড়ি শহর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের প্রধান স্বাস্থ্যকেন্দ্র রূপে শিলিগুড়ি শহর পরিচিত এখানে সরকারি ও বেসরকারি বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে শিলিগুড়ি পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এখানে উষ্ণ উপক্রান্তীয় জলবায়ু প্রভাব দেখা যায় উষ্ণ গ্রীষ্ম শীত ও বর্ষার প্রভাব সারা বছর জুড়ে থাকে শিলিগুড়ি শহরের বার্ষিক গ তাপমাত্রা তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালে গ তাপমাত্রা ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে গড়ে শিলিগুড়ি শহরে তেত্রিশশো চল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে অর্থাৎ শিলিগুড়ি শহরে সারা বছর মনোরম আবহাওয়া বিরাজমান এই জন্য শিলিগুড়িতে বছর জুড়ে বহু পর্যটক ভ্রমণে আসেন যেমন এনজিপিতে টয় ট্রেন করোনেশন ব্রিজ গাজলডোবা ভিউ পয়েন্ট তিস্তা ব্যারেজ নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস পার্ক মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুরি সালুডাগা মঠ ড্রিমল্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সিটি প্রভৃতি উল্লেখ্য এইসব দর্শনীয় স্থানগুলি শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে যা পর্যটকদের ভ্রমণের সুবিধা হয়ে থাকে 
শিলিগুড়িকে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের গেটওয়ে হিসেবে বর্ণনা করা হয় তাই শিলিগুড়ি শহর ব্যবসার জন্য একটি লাভজনক কেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করে রয়েছে যেমনটা হংকং বাজারে অল্প মূল্যে চীনা সামগ্রী ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন শৌখিন সামগ্রী ক্রয় করার জন্য একটি মুখ্য বাজার রূপে পরিচিত এছাড়াও বিধান মার্কেট হকার্স কর্নার প্রভৃতি বাজারগুলো অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু শিলিগুড়ি শহর বাণিজ্যিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়ায় অনেক দেশি কোম্পানি এবং সংগঠন তাদের দপ্তর এখানে তৈরি করেছে শিলিগুড়ি শহরের অন্তর্বর্তী পরিবহনের জন্য রিক্সা স্থানীয় বাস টেম্পো প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই শহরে অবস্থিত বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশ তথা বিদেশের সাথে যুক্ত রয়েছে যেমন শিলিগুড়ি শহর থেকে এরোপ্লেনের মাধ্যমে সরাসরি কলকাতা গুয়াহাটি দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই কাঠমান্ডু থিম্পু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে এনজেপি বা নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন হল উত্তর পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারতের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন এই স্টেশনের মাধ্যমে সারা ভারতে প্রায় ছোট বড় শহরের সাথে রেলপথের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত আছে এনএইচ টেন এনএইচ ওয়ান হান্ড্রেড টেন এনএইচ টোয়েন্টি সেভেন এনএইচ টুয়েলভ এবং এনএইচ এ এবং বিভিন্ন রাজ্য সড়কের মাধ্যমে শিলিগুড়ি সহ যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এখানকার তেনজিং নরোগে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস বেসরকারি এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তর বা এনবিএস টিসি হল সরকারি বাস পরিষেবা কেন্দ্র এইসব কেন্দ্র থেকে সরাসরি কার্সিয়াং দার্জিলিং গ্যাংটক কালিম্পং প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য বাস খুব সহজেই পাওয়া যায় আপনি কি জানেন শিলিগুড়ি শহরকে কেন ভারতের চিকেনস নেক বলা হয় চিকেনস নেক বলার কারণটা তাহলে জেনে নিই একদিকে বাংলাদেশ এবং অপরদিকে নেপাল তাই এই মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া অঞ্চলটি শিলিগুড়ির করিডর নামে পরিচিত আবার এই জায়গাটি খুব কাছে রয়েছে ভুটান এবং চীন দেশের সীমান্ত ম্যাপে এই সমগ্র অঞ্চলটি দেখলে মনে হয় মুরগির ঘাড়ের মতো এবং এই অঞ্চলের মাঝে শিলিগুড়ি শহর অবস্থিত তাই শিলিগুড়ি শহরকে চিকেনস নেক বলা হয়ে থাকে প্রশাসনিক দিক থেকে চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের ভূমিকা অপরিসীম এই ছিল আজকে আমাদের শিলিগুড়ি শহর নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে যাবেন বলতে পারবেন আমাদের দেশে ট্রেনে ব্যবহৃত এল এইচ বি কোচ এবং আই সি এফ কোচ এই দুটি কোচের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বেশি উন্নত উত্তরটি জানলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন